不相信？过过过。你的手没事吧？没事儿，那就好。大山物业已经联系我们了，后续如果还有什么事，应该还会再联系你。是要我赔偿吗？应该是他们赔偿你才对，是大山物业失职，没有检查好安全隐患。啊，那就好，没关系，都是小事情，大家都不容易嘛。是这样啊，我们呢是给顾总招助理。看你的简历，你看，你会开车啊？那很好，外边顾的。是的，我之前很多工作都是服务行业，所以自然在服务行业中有一些心得可以在实践中验证。我不需要助理啊。其实我特长很多的，我吃苦耐劳，每天只睡四五个小时就可以精神一整天。而且我从来不怎么生病，痛觉迟钝，小伤小痛从来不当一回事，不会因为生病受伤之类的事情耽误工作。就算我需要助理，那也应该是建筑设计师助理。我是学建筑设计的，虽然我没有毕业，但是有基础知识，还在自学中。还没毕业啊？那你好好学习，毕了业再说。我会加倍努力的，请给我一个机会。知道会这样，苏小姐，对不起啊，是我的问题。没事儿，也怪我没跟你说清楚。我不知道你还在上学。其实我算辍学，我想赚够钱再回去读大学。那我不打扰了。你也看这个、啊？嗯。你要是喜欢就给你吧，这是店里最后一本。行，那我拿走了。啊啊啊、你为什么一直跟着我？我能跟您商量个事儿吗？您把书借我抄一下。我抄完就还给你，我抄书速度很快的。这本书啊，嗯，送给你了。那不行。如果你需要这本书去学习的话，我再买一本不就是了？那我们加一下微信吧，我把钱转给你。这个就不用了。那不行，学习的书还要自己付款比较踏实。我扫您。学习啊！过来吧。书都给你了，怎么还一直跟着我？我能问您个问题吗？说。您拒绝我的真正理由是什么？我不需要助理，但我需要这份工作啊。所以呢，我就必须要用你啊。我不是这个意思。我虽然辍学了，但为了梦想还在坚持自学。现在有一个可以在设计工作室工作的机会，对我来说实在是太难得了。有了这份工作，我既可以赚钱养家，又可以和专业人士朝夕相处。等我攒够钱，再回去完成学业。
。首先啊，你的梦想跟我没有任何的关系。其次啊，如果你想成为一名设计师，你没有任何的捷径可走，你只有一条路，那就是回去好好学习。你说的对，但去世界上任何一个地方都不止这一条路。初次相遇的猝不及防，而你正和嘴角的上扬，情不自主怦然这些想，是我不曾想。我虽然绕远路，但我并没有浪费时间。就算我付出的比别人多，但我相信，只要脚步不停，就能达到目的地。只不过在这个过程中，我需要一个您这样的路人，给我一个机会。我们的目的地不一样，我的公司在那边。至少过了一个。你的想法不错，但你现在最需要做的就是坚持学习。如果你生活上有什么困难的话，你可以申请奖学金或者助学贷款。其实我也可以去你公司楼下坐车的。像我这样的人，到底为什么而活？如果生命已经亮起了红灯，就应该停下来，等待死亡，不是吗？还是在等待的时间里，做些更有意义的事情呢？我虽然绕远路，但我并没有浪费时间。就算我付出的比别人多，但我相信，只要脚步不停，就能达到目的地。只不过在这个过程中，我需要一个您这样的人，给我一个机会。喂，王凯，明天有件事情需要你去办。